എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണെ അടുക്കളയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഹസ്ബൻഡിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുക്കിംഗ് മാത്രല്ല ഞാൻ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് എന്റെ പാപ്പുവിന് പനിയാണ് ഭയങ്കര വാശിക്കാരിയായിട്ട് ഇരിക്ക അപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നു എന്റെ പാപ്പു എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സമ്മതിക്കോ പ്ലീസ് പൊക്കോ മാമഴത്തിൽ പൊക്കോ അപ്പൊ പാപ്പു നിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മമ്മടയിൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കുക്കിംഗ് വീഡിയോന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പാപ്പുവിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ അതായത് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് ഉള്ള അറിയുന്നതുകൊണ്ടും ബേബി സീറ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും എനിക്കുണ്ടായ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ ഇടയിൽ പറയും അപ്പൊ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് ഇതിപ്പോ ഒരു കിലോ പൊട്ടറ്റോ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി അപ്പൊ ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടപ്പ ഹസ്ബൻഡിന് ഈ പൊട്ടറ്റോ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും വെറുതെ പുഴുങ്ങി കൊടുത്താലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മേടിപ്പിച്ചതാ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പാപ്പിന് വയ്യാണ്ടായി പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് വയ്യാണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇപ്പോൾ പനി മാറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല നാളെ മാറി ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചീത്തിയാവണ്ട ചീത്തിയാവൊന്നും ഇല്ല കറി എടുക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ ഫ്രൈസ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളും ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാനിറ്റൈസർ കഴിയുമ്പോൾ പൊറട്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തത് തന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ കഴുകിയെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി ഇനി അത് പീൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ കഥകളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരുത്തിയിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ വരാൻ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകാറ് ഇന്ന് ഞാൻ തനിയെ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ബേബി സീറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും പോകാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് വയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര വാശിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറില്ല അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ആളുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കായി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ട് മഴക്കാലമായല്ലോ അപ്പോൾ രോഗികളൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിൽ അവിടെ കൂടെയൊക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സാധനം ഉണ്ടായതൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വിധ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം കട്ടി വേണം ഈ ഒരു കട്ടി ഭയങ്കര തിന്നാക്കി കളയരുത് ഭയങ്കര തിന്നാക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ചുങ്ങും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിന്നായി പോകും അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കുക ഫാറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കണം വേവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റുക കുറേ അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോകും പകുതി വേവേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ പകുതി വേവ് എപ്പോഴാണെന്നാണ് പ്രശ്നം വരിക ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് തിളച്ച് കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിച്ചു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ആ ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറിയ അടുപ്പിലാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്തു ഞാനിപ്പോൾ കോരി കൊണ്ട് വെന്തല്ല ആ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കോരി ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവിയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച്
കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അല്ല ഒരെണ്ണം ചെറിയ അല്ലിയാണ് വലിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഉപ്പ് ഇട്ടു ആവശ്യത്തിന് അതിന് ശേഷം മധുരം ഇട്ടു പക്ഷേ ആദ്യം അടിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊരു നല്ല പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു വേറെ ഫോട്ടോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസ് റെഡിയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ ഓൾറെഡി ബോട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല വാങ്ങി വെച്ച ടൊമാറ്റോ കൂടെ വെച്ച് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആക്ക